So pag-usapan natin, okay ba ang credit card for emergency? So ito yung mga pag-usapan natin. Ano-ano ba yung mga credit card types? At una, ano ba yung credit card muna? Pag-usapan natin yun, no? Ano yung tama at maling gamit ng credit card? Cash versus credit card? Credit card fees? At yung 0% installment sa mga credit card? Sulit ba yun? Paano Sulit natin ba? siya? gagawin. Okay. So, ano nga ba yung credit card, Edwin? Yan, yeah, ang credit card, ito yung mga unsecured loans. Ibig sabihin mm -hmm. yan, wala tayong collateral na binibigay sa mga banko. Uh -huh. Kaya, syempre, medyo mataas ang interest. Kasi uh -huh. ganun talaga eh, di ba? Correct. Kapag may collateral, usually mm -hmm. wala pa interest. Mm -hmm. Walang collateral, usually, Correct. mataas ang interest. Uh -huh. And this is also a convenient way to pay. Kasi hindi ka na Uh, hindi ginagamit pa, at hindi siya ginagamit para mangutang, ha? So, convenient way to pay siya, ibig sabihin, dala ko ba yung credit card ko? Ayan, dala ko yung wallet ko ngayon, eh. So, yung credit card, ayan, um, convenient way to pay lang siya. Ayan, credit card, baka makita yung number. <laughs> diba? So, convenient way to pay lang siya, hindi mo na kailang, kaya ang kono ang nipis-nipis ng aking wallet, kasi credit card lang yung, ano, labanan, makakapagbayad na whether online or ano physical transactions ang kaya-kaya yan. Pero ang dapat nating tantandaan, hindi siya short source ng utang. Yes. So kung balak mong mangutang, hindi dapat. Hindi credit card ang gamit noon. Kaya uh, misleading 'yan. Uh, kasi oh, oh. credit eh. Oh, oh. Pero kasi ang ang kaya siya din tinawag na credit card mm -hmm. kasi yung pinambayad mo actually hinihiram mo lang. Yun. Kaya oh, siya tinawag na Credit card. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya siya ganun, no? Ayun, no? Magkakaloon ka kapag ginamit mo ito. Yes. So, kapag, kasi hindi nga sa'yo yung pera, eh. Yes. So, diba? hindi mo ginagamit, wala ka naman, no? Oh, Loan doon, oh, diba? Oo, oh, oh, oo, oh, oo. Oh. Tapos meron din itong fraud protection or security features. Kasi lalong-lalo na kapag online transactions, diba? Oh. Ah, kaya nga dapat... Pero pwede mong iano yan, eh. Kung sakasakali na mayroong mga transaction hindi mo naman ginawa mm -hmm. o mali yung pagkakagawa ano mm -hmm. na scam ka for example mm -hmm. pe pwede mo yan i-contest sa bangko oo oh, oh. so yung part na yon hindi mo siya babayaran tapos papatunayan mo na hindi ikaw ang gumawa no yes. so may layer of protection kasi yung credit card company ang mag-aabsorb ng risk na yon exactly. oo oh, oh. kaya dapat wag tayong debit card ang gagamit ha kapag mga online transactions mm -hmm. na ganyan kasi ibig sabihin kanino kanino nakuha yung pera oo oh, sa iyo na kaagad yung pera mo na agad yan. at oh, wala oh. masyadong insentibo ang banko, natulungan mm -hmm. tayo na kunin ang pera natin. Correct. Diba? Dahil na-scam tayo oh, pero oh. credit card. Dahil pera nila yan, oh, mas oh. may incentive sila na habulin ang mga nag-scam sa kanila. Ayan. Okay, no? Tapos, ang credit card din, secure ang payment natin dito at maaaring makatulong sa ating credit score. Emphasis ha on maaari. Kasi kapag ikaw ay hindi naman nakakapagbayad ng iyong credit card, baka yan pa ang sanhi ng pagbaba ng credit mm -hmm. score so, mo. So double-edged sword, no? Kapag mm -hmm. alam mong gamitin, makakatulong. Kapag uh -huh. hindi, o oh, mali ang paggamit mo, uh -huh. makakasira pa ito ng credit score mo. Correct. Kaya nga actually ito, no? Sabi natin, hindi free money at hindi ano, no? uh, debit card. Kasi kapag kunwari, tignan natin ito ha cash lang for example magbabayad ako sa iyo ng uh, let's say uh, 2000 pe at uh, 3000 pesos di ba akin na to oh, 3000 pesos di ba parang mas 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 dama ko siya oh, mas kasi, masakit kasi siya tactile oo oh, oh. diba? so bien naramdaman oh, oh. mo na kaysa sa hawakan mo correct kaysa sa i-swipe natin Diba? Sa swipe na gano'n. 3,000. 3,000. Tapos, hindi mo pa makikita agad kasi yung balance statement mo ay one, one month pa right. bago magpakita. Diba? Right. Akin na yun, balik mo na. Pinuha <laughs> 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 Oo, oh, ano lang yun. Para fair nail yan, diba? Right. Usually, I don't also carry a lot of cash. Uh, magka-quarantine lang kasi kami ni Edwin soon. Kaya kailangan namin ng cash. Ano? Ayun. Tapos, meron ding mahalaga din na Tandaan din natin na, ito, nung di ako tanda na bagit kanina, na upalikan natin, hindi free money, mm -hmm. di ba, ang nasa credit card. Kaya ito ay hindi talaga debit card o ATM. Kasi baka yung iba na kukonfuse nila, puro oh, card oh, set, oh, di ba? Oh. Pag ATM card or debit card, oh, yung pera oh. sa loob nun ay sa'yo talaga. Correct. Dahil deposito mo yun sa oh, banko. Oh. So pag ginagamit mo, nag-withdraw ka lang bali doon sa pera mo, oh, di ba? Oh. Pero pag credit card, hindi mo pera yan. Oh, ano oh. ang meron? may credit limit. Correct. Yung halaga na pwede mo ikaskas, mm -hmm. yun ay pinagkatiwala sa'yo ng banko na pwede mong hiramin. Uh -oh. Pero dahil hiniram, kailangan bayaran. Correct, no? So, magkano ba credit limit mo? Oo! Oh! <laughs> <laughs>
<laughs> hindi naman ganun kataas. Sapat lang pang Jollibee. Sapat <laughs> lang pang Jollibee. O hindi tinatanggap ang credit card sa Jollibee. <laughs> cash transaction sila. Ayun. Okay. So, ito yung... Wait lang. Uh, Siguro, uh, para lang ma-i-contexto natin, bakit mm-hmm. mga mga tao service ay atat na atat na mag-credit card? Kasi nga, status symbol siya. Oo, oh, yan. Diba? diba? Status symbol. At saka parang akala ng mga tao, mabibili mo ang lahat ng kaya mo with the credit card, mm-hmm. di ba? Yung mga dating hindi mo kayang mabili, mabibili mo na with the credit card, mm-hmm. which is not a good motivation. At sa maraming tao, ang naiisip siguro nila ay mm. yung credit limit ay pera nila. Correct. Di ba, for example, Uh-oh. binigyan ka ng credit limit, for example, ay 100,000 sa iyong mm-hmm. uh, credit card. Ah, kaya rin ba, ah, hanggang 100,000, pwede ka kasas, pwede nga, pero hindi mo pera yun. Pinigira mo yun. Correct. Kaya mag-ingat ka talaga kung saan mo gagamitin. Uh-huh. No? So, yung credit limit mo, usually magkaiba yan. No? Meron kang credit limit para sa total na transactions mo. Tapos, meron ka rin credit limit na uh, kapag nag-withdraw ka kasi sa ATM, oh, pwede, 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 eh. pwede mo rin pwede. ka-withdraw yan. Pero, just ko, huwag niyong gagawin yun. Ha? Kasi napakalaki ng charge. 6% agad yung charge noon usually. Uh-huh. Diba? So, yun, no? uh, mas mababa usually yung credit limit mo doon. Pero dahil nag, ano, ka dyan, naglilinis ka dyan, ayan, oo, Pride, ano pala ngayon? Pride Month pala, ayan. Yeah. Okay, so happy Pride! Happy Pride! Kung hindi pa po obvious, kami po ay mag-jowa. Happy <laughs> Maganda na susugan ko yung sinabi mo kanina na marami ang mm-hmm. mga tao na nag- naingan niya na magkaroon mm-hmm. ng credit card. At yun pa talaga, no, gumagawa mm-hmm. ng paraan para magka-credit card dahil palagay nila mm-hmm. status symbol na ito. Kung baga parang medyo umangat ang kabuhayan Correct. dahil may credit card. Ay nako, pabating ko lang natin itong si Mary Rose Monsarte Rodrigo watching from San Francisco, Agusan del Sur. Nako, alam mo, mal- mal- may malapit kaming branches dyan sa Rosario at saka sa... Barobo, Agusan del Sur. Unfortunately, lockdown doon yes, ngayon. Nakakaloka, na di ba? Ayun, tapos sabi rin ni Carlos Espina, no to credit card. Experience kong inaalaman ang transaction na walang uh, OTP. Ano yan? One-time One time pin. pin. Oo. Sabi ng banko ay secure lahat ng transaction, pero hindi totoo. Nag-file ako ng dispute. Ayun. Mm-hmm. Hello kasi Carlo. Ano? Ayan. Okay. So, yun na, no? Yun sa credit card natin. Oy, 450 yung nanonood ngayon, pero 130 pa lang ang love, like, and heart natin dyan. Pwede namang pakipindot na, di ba? <laughs> Ayan. So, ito yung mga types of credit card. So, una, meron tayong tinatawag na standard credit card kung saan nagbibigay ng mas mababang interest pero uh, pero mataas pa rin yung mataas interest, rin. no? So, yung mga standard credit card ay usually mga hindi yan mga branded. Eh. Kunwari, in-house oh. ng, ng banko. So, oh. in-house ng BPI, ng Metro BDO. Bank, ng BDO. In-house nila. Usually, mas mababa, pero mataas pa rin. Mataas pa rin. Usually, kung ano, uh, 3.5% yung, ano, no, yung ibang cards, sila mga 2.5, 3% per month. Ha? So, mataas pa rin. Oo. So, ano, ayaw talaga namin yun. Tapos, meron ding mga credit cards na may rewards. So, rewards credit cards. Meron nitong rewards points, no? So, katulad nitong sa akin, ang rewards nito talaga ay, ano eh, um, uh, ano nga yan? Gas. Gas. 3% rebate sa gas at saka mga miles. Uh, Oo. So, at yan. Without uh, naming the uh, gasoline oh. station, uh, uh, may 3% rebate uh, uh, sa gasoline station. Ay, isabihin na natin, malay mo marinig nila. 3% uh, sa Caltex, di ba? Uh, <laughs> Tapos ito, oh, meron nga isa pa, kakasend lang sa akin, inactive pa siya. I-activate ko pa. Oo, oh, oh. oh, oh. kasi itong credit card na ito naman ay pang-replace siya dun sa isa dahil ito ay in-house nila plus... 100% secure. Yes. Oo, oh, di ba? Pag uh, may insured siya agad-agad. No? So, yun. So, may reward points. At yun yung sikreto natin actually kung bakit tayo nakakapag-vacation yes. abroad at oh. madadala natin ng pamilya namin. Dahil nakaka-earn tayo ng miles at Correct. yung ginagamit natin sa pag-vacation. Siyempre, prior to the pandemic. Correct. Oo. Oh, oh. Actually, Ma- ang daming ang miles ngayon hindi magamit pa, di ba? Ayun. Credit card repairs. Ito naman. Actually, nar- naranasan ito ni Edwin. Hindi ko naranasan. Proud ako dyan, di ba? Ito yung mga first-timers o may mababang credit score. Secured credit card ito. Yes! So, <laughs> paano yung nangyari yung sa inyo ito, Edwin? Ito, uh, fresh from college, I think if I'm not mistaken, a few uh-huh. years after college. Mm-hmm na before ka magkaroon ng credit card, kailangan mo muna mag-deposito sa banko mm-hmm. at ilalock in yun ng banko at yung iyong na-deposito, ganun din kalaki ang credit limit mo. Uh-oh. So for example, nag-deposit ka at 
ng kunwari lang ay 50,000, mm. hindi mo magagalawin 50,000 na yun, naka-lock in yun, uh-huh. pero may credit limit card na 50,000. Correct. It's like an assurance of the bank na it's not man, like it it's is. It's an assurance. <laughs> ano man, parang back to back. Correct. No, ano man na mangyari, hindi ka man makapagbayad sa credit card mo, mayroon pa rin silang uh-huh. collateral. Kasi, kasi yung kong pinagkatrabahuhan kong nila dati ay hindi kilalang kumpanya. Yes. Tapos kulang pa yung credit history, kaya uh, credit card repair ang tawag yes. dyan. Ano? So back to back. Tapos after two years, tanggal na. Tanggal na. na oh. After two years pa. Kakano ka, di ba? So yun. Tapos meron ding mga specialty ca- credit cards, no? Uh, corporate credit cards, uh, mga store credit cards, mga ganyan. So, uh, pupwede yung mga yun. At usually, kunwari, uh, sa uh, credit card ito ng ganitong brand, no? So, pag pumunta ka dun sa brand na yan, kunwari, sa Uniqlo or uh, something, uh, may, may discounts or may mga promos sila. So, yun. Okay, so yan yung mga iba't ibang klase ng credit cards. At hindi naman po kailangan na lahatin nyo yan, ha? Uh, diba? <laughs> yeah, Mamaya, bibigyan natin sila ng rules of thumb kung mga ilan ba ang uh-oh. dapat na meron. Ay, magandang uh, dami o di lang. Oh, ayan si Mark nagpapa shout out oh, how shout out from Doha Qatar. Hello sa iyo. Ayan. Okay. Maayong gabi e from Miagao Farmers MFAC. M- multi for multi purpose cooperative siguro to. Siguro. Anyway, so yon. So paano nga ba kumikita ang mga credit card companies Edwin? At ano yung kanilang ano no, parang ano yung kanilang business model? Oh, paano ba yan? Correct. So unang-una, syempre kumikita sila sa interest na ating binabayaran mm-hmm. kapag tayo ay kumukuha doon sa credit card. No? Uh-huh. So for example, may balance ka may iwan. Kaya kasi kapag ikaw ay gumamit ng credit card at mm-hmm. hindi mo ito binayaran in full mm-hmm. sa buwan na yun, mm-hmm. yung iyong balance, mag-earn yan ng interest the following month. At uh-huh. yun ang malaki. Doon sila kumikita. That's the primary way that mm-hmm. credit card companies earn from us. Correct. So at 3.5% yan. So i-calculate lang natin. So for oh, example, kunyari, kunyari lang, uh-huh. may 100,000 ka na uh-huh. yung utang, di ba? Uh-huh. Tapos, ang minimum ay 5,000, just for example. Uh-oh. So, meron kang binayaran na 5,000. Yung natira mo is 95,000. 95, times diba? 0.035, 3,325 so, yan. next month, yung magiging bill mo, instead na 95,000 na lang, magiging 98,335. Kasi nga, yung 95,000 na balance rin, yung Uh-oh. binayaran last month, Uh-oh. plus yung interest na kinita nito ngayong buwan. Oh. Tapos, 98,325, binayaran mo ulit, minimum. So, minus 5,000. Diba? So, times 0.035, kung saan na pala, 93,325 times 0.035, 3,266 yes. yung interest na babayaran so, mo. So, kung ang isang ng padagdag, yung binabayad mo na minimum oh, ay oh. in na rin na interest na pali. Oh, oh. Kaya, Kaya, anong tip natin doon, sir? Huwag talaga. Bayaran in full. Dapat bayaran mm-hmm. in full. At mababayaran mo lang yan in full kung sa isip mo, ginamit mo lang ang card for convenience pero kaya mong bayaran in oh. cash. Actually, ang, ang kailangan mo tignan dyan ay may pera ka ba ang pambayad doon sa credit card? Ngayon, Kung wala, huwag mong gamitin ang credit card, utang na loob. Yes. Diba? <laughs> so, yun. Tapos, ito rin actually, no, commissions from merchants. So, double, ano sila, ang lakas talaga nilang ang kumita. Lakas, no? Kasi kikita na sila sa'yo, no? Tapos, dun sa pinagbilhan natin, kumikita, kumikita pa, pa sila. sila doon, no? Usually, lalo na pag mga maliliit, ha, mga up to 7% nung binili mo, 7 to 10% nakukuha ng credit card company yan. Ang laki nun. Ang usual rates ay mga nasa, uh, mga nasa 3 to 3, 3 to 5%, no? Uh-huh. Nung, nung, uh, nung, nung goods value. o nung value. Uh-huh. So, nakita mo, ha, bumili ka, for example, 1,000 uh, 1, 1, pesos. Hindi mo binayaran, mag-earn yan ng 3.5% sa kanila. Oh, so, okay, magkano okay. yun? 35 pesos. 35 pesos. Tapos, doon din sa merchant, instead na 1,000 yung ibibigay nila, babawasan din nila yan ng 5%. Di ba? So, ang uh, makukuha na lang nung merchant ay 950. So, 85 pesos ang kinita niya. Mm-hmm. Oh, diba? Diba? So, ano yun yung ano. Isang no? transaction yun. Correct. Na? Isang transaction yun. So, commission from merchant meron din. So, kahit na binabayaran mo in full, ay kumikita pa rin. Kumikita pa rin. No? At syempre, kasama sa pagkita nila sa atin ay ang annual membership fee. Mm-hmm. Kanila may mga nagsabi na free yung kanilang annual membership uh-uh. fee. May mga ganun na promo ang mga credit card companies. But in general, uh-uh. bawat taon po ay may ruun niyang kaakibat na membership fee. At hindi uh-uh. matutuwa kasi kumataas din ang credit limit, di ba? Uh-uh. From gold, nagiging platinum, <laughs> nagiging diamond. Yeah, actually, Pero uh-oh. hindi na napapansin na habang tumataas yung uri ng credit card, tumataas yung tumataas membership ang, fee. Yan po ay maaari mong gamitin. Uh-huh. Kaya, whether you use your credit card or not, 
binabayaran mo ang membership. Ah, uh, uh, ayan. Ngunit, so, may ngunit, may ngunit, sorry, baka uh, lang makalimutan ko. Ngunit, ang hindi maalam ng iba, may pwede po kayong tumawag sa credit card company at pakiusapan nyo na i-waive ang inyong credit card mm. membership fee on a yearly basis. Matrabaho lang kasi uh, taon-taon mag- makikiusap ka. Pero, pero may pwede. Uh, uh. So, yun, no, si JM Gab, mag-asawa daw sila. Pa-shout out, no? So, Prima at sya- Prima and Gabriel. Ayan. Hello sa inyo. Magparami kayo ng tama lang, ha? Huwag masyado <laughs> uh, madami. Okay. Ayan. So, yan yung ano natin. Uh, membership fee. Ano pa yung mga pinagkakaano nila? Mayroon pang mga card fees yan. Ang dami-dami pang mga card fees yan. May mga um, ano to? May mga late fees, may penalty charge, may mga kung aning-aning na mga charges pa. Diyan sila kumikita. At ang hindi rin natin alam, they also sell our customer, their their customer data. Right. no? So yung uh, data, kung nara, yung Ano, information yung, yung information kung saan ka bumili, right. ano yung pattern ng behavior mo, ano yung demographics mo, pinaghalo-halo nila yan, tapos binibenta nila sa mga marketing agencies. Mm, kasi nata-target tayo niyan eh, di ba? Mm. Yung mga, for example, mm. yung mga mahilig sa cosmetic products, mm. di ba? Nagiging information yan at data ng uh-huh. mga kumpanya para tayo ay ma-target when they do their marketing. Ayan. Nagbibilang talaga ako ng mga nunood. Nasa 512 po ngayon, pero 274 pa lang ang ating like love. No? So, okay. like na lang po ulit. Ayan. Okay. So, ano yung mga rules natin for that? No? You are allowed to use a credit card if and only if you pay in full. No? So, kung uh, if you can't pay in full, bawal po ang paggamit right. ng credit so, card. That's the general rule. Uh-huh. Para hindi tayo, para hindi rin ma- mag-tempt ng mga tao na gumamit ng gumamit. So, sa ito yung sabi natin kanina na talagang kailangan, kaya mo siyang bayaran in cash, eh, di ba? Uh-huh. Pero because of the points maybe that you are getting and the uh-huh. convenience of paying through credit card, kaya ka ng credit card. Uh-huh. Pero, pagdating ng full bill mo, you pay the full amount the following month. Ayan, okay. Wala And, yun, never carry a balance talaga in your credit card. So, talagang dapat simut yan, ano? Ang mag appear lang ulit ay yung bago mong mga transactions in the billing cycle. Okay? Right. So, yan yung mga ano natin. So, okay ba gamitin ang credit card, Edwin, for emergency? No, I ask this because, di ba si Papa kasi ay kamailan lang ay na hospital. hospital yes, oh, oh. At dun ko na-imagine kasi, alam mo, ang sabi talaga sa akin dun sa emergency room ay, Ah, uh, paki-bayaran na po itong ano, itong uh, na, na bill sa inyo dahil uh, para para makuha namin agad yung results at ma, ma-attendan, no? Yung uh, si Papa para so, so, so ako parang of course ako kaya ko 'yon, pero napaisip talaga ako na paano yung mga iba, yeah. 'di ba? So eh syempre na, na, ano 'yon no na na ambulansya si Papa at shout out din pala dapat, <laughs> dapat tayong magpasalamat dito sa local government ng Kainta. Oh, dahil De, dahil, oh, dahil kinuha si Papa ng ambulansya ng Barangay San yes. Isidro, Kainta, Rizal. Ay, wala pong bayad. Yes, diba? Salamat tayo dyan. Ang bilis in fairness. Ang, parang ay, nakasunod ako na kotse talaga. Oh, wow. Oh, oh. Ang bilis. Hindi, ang, tsaka nung tumawag ay, tayo, ay, 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 tumawag ay. tayo, mga 30 minutes, nandyan na sila. Um, of course, marami pang mga kailangang improve, ano? pero I would really like na i-shout out yun. Oh. In fairness, wala. Kasi kung sa ospital galing yung, ano, yung, yung ambulansya. Yung pa, oh. At tsaka sa charge. Mahal, oh. Oh, oh. Kasi si Papa dati, si, Papa, ano niya yan eh? Naka-ambulansya. <laughs> Hobby niya. <laughs> Nakakadalawan na siya nitong mga ano. Yung 2019, ganyan na lang mga kami. Nakakaloka. Ayan. Anyway, so, yun. So, okay ba gamitin ang credit card for emergency? Kasi ako noon, nung nagbayad ako, wala akong dalang cash talaga. So, credit card ko, no, sa sa hospital. So, in that regard talaga, nakatulong naman siya. And that was an emergency. Pero, So, okay ba yun gamitin? So, ang sagot po natin dito ay ito. Yes, if you can pay in full the statement balance. So, ako naman, kampante ako eh, na meron akong pambayad doon sa ano sa emergency ni Papa. Okay. At syempre, dito sa paggamit ng credit card for emergency, ang nakikita natin, di ba? Mm. Sabi natin, pwede kang gumamit ng credit card for emergency kung kaya mong bayaran <laughs> in full. <laughs> Sabi ko lang doon. Uh, pero, <laughs> eh, pero, ayan, pero, di ba? Kung hindi mo kaya, <laughs> <Physical, bayan>. <laughs> 
<laughs> Nagda-double jump po siya. No? Mukhang may importante email na sinasagot. No? So, hindi, yan, hindi siya maganda kung hindi mo kayang bayaran in full dahil nga mataas ang interest dyan at maaari ding bumaba ang credit score mo kung hindi mo siya Mabaya. mabayaran. Ano, diba? So, yun yung ano niyan. So, okay siya talaga pero as substitute to cash lang. Hindi siya yung pang hindi talaga na dito mo iaasa yung emergency cases mo, no? Na nakaasa ka sa credit card for emergency situations. Hindi dapat ganoon. Okay? Savings dapat 'yon. Okay? So, meron ano, may tanong dito kanina. Uh, ayan, sabi ni sabi ni John, uh, if magbayad ako ng full, wala na yung percentage na tubo. Of course, opo, wala, wala kang babayaran talaga. Kasi kumita na sila doon sa merchant. So yung sayo ay uh, hindi na sila kikita doon, no? Ayan, tapos si uh, uh, si Karen Grace, ang tanong niya, kailan po pwedeng gawin gawin kapag po ba malapit na yung date ng activation ng credit card mo? Ano kaya yung tanong na to, no, Karen? Hindi ko siya magets masyado. Okay. Ayan, oh. So, ayan no, at yung mga gamit ng uh, credit card. So, tamang paggamit ng credit card. So, una, number one, bayaran ang whole statement balance sa due date. Yes. Ayan, no? So, kailangan talaga, kung magkano yung nakalagay dyan, no? Yung full, oh, oh. yung minimum. Oo. Oh, kaya ako talaga, nakaka-receive pa ako ng, ano, ng text message dyan, eh, no? Tapos, pag nare-receive ko talaga, nakikita ko, ito yung last na binayaran ko. 196,000. Na actually, ang dami pa nga, no? Kasi nga si Papa ay na-hospital. <laughs> so yun, so babayaran mo yun in full para hindi mag-earn ng interest. Yes. At syempre, dapat magbayad on time. Kasi mm -hmm. kung hindi nabayaran yan on time, kahit na araw lang ang lumipas, mm -hmm. magkakaroon po kayo ng penalty. Oo, oh, oh. kahit isang araw lang talaga meron na yan. No? So dapat naka-reminder sa inyo yan. Uh -oh. Tapos, ilan ba dapat ang credit card? Ito na yung nagtatanong sa atin. No? Ang, ako ang recommendation ko po ay isa lang dapat siya, dalawa maximum. No? Actually, kay Edwin sabi niya apat yung sa kanya, pero ikakancel na niya kasi uh -oh. yung dalawa. Bakit mo ikakancel yung dalawa? Uh -oh. Kasi yung dalawa ko ay nag ay mayroon pa silang uh, membership fee na mm -hmm. to be honest, yan yung mm -hmm. reason na ikwento ko sa ito. Uh -huh. Pero yung dalawang uh, bago po na credit cards, I waived ang, ang annual membership fee forever. Uh -huh. Tapos yung isang card pa ay pupwedeng makapasok sa... Ah, sa lounges. Sa lounges. Oo, oh, oh, yes. oh, so, It affords me to go to international lounges. Uh -huh. So, pag nagdatawal na, pakakonvenient. Yeah, uh -huh. ayan. So, ayan, no? I'm, I'm cutting the, the first two uh -huh. and then retaining the newer ones. Uh -huh. Tapos may mga kumukuha kasi ng credit cards na nasisilaw sa rewards. Yes. Pero sa totoo lang, naku, ay, ano yan, no? parang higher level skill talaga and discipline yung kakailanganin mo. So pumasok lang po kayo talaga kung siguradong sigurado na kayo. No? Uh, ang gawin nyo sa akin, ha, isang buong taon mag-credit card kayo. Tapos dapat dun sa isang buong taon na yon wala kayong mintis na nabayaran nyo yung whole amount ng credit card bill. Kung hindi nyo yan nagawa, ikat nyo yung credit card. Huwag tayong magpapasilaw sa mga rewards, rewards, no? mga points. Magkano lang yun? Sa totoo lang, no? Yung mga points, points. Yung sa amin kasi, nakakapag-accumulate kami ng malaming maraming points dahil yung credit cards po namin ginagamit din sa kumpanya. Yes. So company expenses siya actually. So lahat ng mga bills ng kuryente, mga travel, mga hotel, ng mga staff dati, naka-charge yan sa credit card ko. So, doon, na, doon siya nagagamit. Kaya dumadami yung rewards points. Pero, bantay na bantay yan. Wala talagang ano. In fact, pag makikita mo yung company credit card natin, ang balance ay negative kasi minsan napapasobra. Na may, <laughs> may, may rebate pala. Hindi nila nakukwenta yung rebate. No? Okay, number five. Oh, Pangalap lima, syempre, iwasang mag-max out doon sa credit limit natin. Actually, mm. iba nag overdrafts mm -hmm. di ba? So, yung credit limit mo, inaasahan talaga yan na dapat ay around mga 70% lang yung nagagasos mo dyan. Mm -hmm. Kapag yan ay dumaabot ka na umaabot sa, ma, sa credit limit mo, ay tumataas din yung, mm -hmm. yung uh, kailangang bayaran. So, hanggat maaari talaga, iwasan natin na ma-max out. Ah, uh, oh, ayan ano. So hindi maganda kasi na ma-max out kasi ibig sabihin niya nangangailangan ka, uh, oh. 'di ba? So 'yun. <clears throat> um, pero ako, ang napapansin ko naman, uh, ako no, parang in a, in a year, usually na ma-max out ko talaga sa, uh, uh, sa ng isang beses yung credit card kasi minsan meron kaming event sa hotel, no? At uh, magbabayad uh, ang bill nag nag 
uh, ano to, nag, nag-stay kami doon ng sampung araw at uh, mga 120 katao ang uh, ano ang uh, participants natin. Minsan umabot ng kalahating milyon oh. o 700,000. Isang event lang Isang yun. ganyan oh. mo lang, Diyos ko, ano oh. na siya. So, yun, eh, usually ang highest na credit limit ko ay nasa 1 million, no? yung highest na credit limit. Minsan na, na, na max out ko yan. Tapos ang napapansin ko, pag na max out naman ay uh, itinataas ng credit card yung credit limit. Kasama din dyan, syempre, dapat mag-establish ka ng good credit history. Mm-hmm. Ibig sabihin yan, dahil tama at patuloy ang pagbabayad mo on time. Mm-hmm. Yan, gumaganda at tumataas ang credit score. Uh-huh. Uh-huh. Tapos, dapat kapag tayo ay kukuha ng 0% na installment, dapat discounted yung uh, price. No, Actually, nagtatanong dyan kanina si... Uh, sana ba? Si... Uh, okay. Wait lang, andito kanina. Ay, nawala na siya. Pinipin ko pa naman. Ang sabi niya ay paano daw gamitin kapag 0%. Pero papunta din tayo dyan, no? Discounted yung price dapat ha na makukuha natin kung 0% ang installment. Kasi kung, kunwari, yung price na nandyan ay 10,000 pesos. Tapos nag 0% installment, walang discount. Talo ka pa rin doon. Kasi kapag binayaran mo yung in cash ay mayroon yung uh, discount. Okay. Ano naman yung mga maling gamit ng uh, credit card? Ang unang-unang maling paggamit ng credit card, ayun nga, para mangutang. Di ba? Ibig sabihin talaga na nga, <laughs> nailangan ka na ng pera, tapos gagamitin mo ang credit card dahil walang-wala ka ng pera. Ah, ah, Pangutang yan. Yan ayan. yung unang-unang kamali. Okay. Kanina pa nag, uh, ano, no? Kanina pa nag, uh, nag-flood itong si Christine Lim. Any records po ng credit card na maganda po at hindi gaano kataas ang annual membership fee? Ayan. So, Christine, uh, talaga kami nagre-recommend eh, lalo na sa mga financial institutions. Bilang mga financial gurus, we want to keep our independence. Uh, kaya hindi talaga kami nag-endorse. Uh, kaya pag titignan ninyo, ay uh, wala kaming, walang nagsusunod sponsor sa amin na banko o kaya ng mga credit card companies, insurance companies para po talaga maging ano kami no objective. Kaya pasensya na hindi talaga kami nagbibigay ng rekomendasyon. Yes. Mga ano, mga rekomendasyon sa Gabay sa Buhay at sa ibang mga brands outside of insurance, uh, uh, banks and uh, real estate. Ayan, maka- makakapagbigay kami. Like for example, anong paborito mong pagkain? San ka ano, pizza dito sa Pilipinas? Anong pinaka gusto mo? Ako. Oh. SNR. SNR. Well, katulad nung ganyan, no? Um, ano to, Christine? Okay no okay sa amin magbanggit ng mga brands na mga ganun. Kasi hindi siya in conflict with what we are yes. uh, advocating. Yes. Ayan. Para lang hindi kami makulayan. Okay? So, yun. Kasi <laughs> nagsuflood siya eh, kanina pa. But I really like it nung strategy mo na ay flood ko to para mapansin ako ni Sir Vince. Ganyan. Saka ang tinuturo talaga natin dito ay mas yung paggamit rather Uh-oh. than yung brand. The how. The how. Yung how rather than ano. The what. Uh-oh. Uh-oh. So, yun. Okay? So, o oh, in fairness, na parang 32, 412 na ang like, love, and everything. Okay. So, maling paggamit ng credit card. Kukuha ng loan para sa wants at instant gratification. Uh-huh. Diba? Kasi, yan na, ay, sale kayo, or pack! Ay, just so Talaga na kakinggan niya yan, ha? Kasi yun nga, dahil mm-hmm. meron kang mabilis na pwede ma- ano, magamit, mm-hmm. talaga na kahit, at lalo na online kasi, mm-hmm. di ba? Ang tawag nila dyan ay yung kanilang retail therapy. True. No? Diba? So, hindi natin isasabi na masama, ha? Uh-huh. Pero sinasabi natin kung hindi natin afford. <laughs> Diba? Yan Uh-oh. talaga. Nagiging Correct. masama ang paggamit ng credit. Ayan. Okay. Tapos hindi kayang bayaran sa cash. So kung wala kang nakatagong cash na pang backup doon sa kinakaskas mo sa credit card, bawal yun. Okay? So kunwari, yung nasa savings account mo ay 20,000 pesos. Ang kinakaskas mo ay 30 mil. Hmm. Bawal yun, ba? Diba? Dapat meron lang talagang nakakbanggang cash para doon. Ha? So, yun. At uh, uh, masasanay mo yung sarili mo dyan. Ako, for example, nasasanay ko yung sarili ko dyan na, kung hari, ikakaskas ko lahat dati, groceries, uh, ano to, sa gas, sa, sa sasakyan, ganyan. Pero alam ko na yung budget ko doon para sa pagkain, groceries, at saka doon sa gas transportation, mayroong cash doon no na maibabayad ko sa ano sa due date exact kaya tapos minimum amount due lang ang binabayaran oh kasi iba parang para lang mm. maluwag sa loob nila na ah nagbabayad naman ako ng credit card uh-huh. yung minimum due lang ang binabayaran nila di ba uh-huh. pero na nailagay natin sa computation natin yan uh-huh. kapag minimum lang ang binabayaran actually 
ang laki ng nagiging interest doon sa balanse na hindi nababayaran. Ayan. Kaya lalo mong sasayang yung pera dahil sa interest na pupunta. Ayan. Okay. So, ayan. No? Sumagot na rin si Christine Lim. Sabi niya, ox lang po. Thank you. <laughs> Thank you for understanding. Ayan. Okay. Um, ano yun? So, minimum jud Kapag minimum amount lang kasi yung binabayaran natin, ano, it will take us so many years yes. no? bago mabayaran yung boss. Kaya, wag na wag natin gagawin yun. Late magbayad. Kapag late tayo nagbabayad sa ating credit card, bawal din yan. So, hindi rin siya magandang gawain. Mm-hmm. At saka siyempre, napapadami lang yung gasos natin. Diba? Mm-hmm. Ito na yung naman kailangan. Pero Uh-oh. dahil may credit card ka, kinakaskas mo na mm-hmm. lang. So, mali yan. Oo. Oh. Tanong ni ano, no, maganda. Sabi niya, Sir Vince, may mga kakilala kasi ako na hindi nababayaran ang kanilang credit card. Tapos, mm-hmm. nagkakaroon sila ng kaso. May nakukulong po ba dyan sa di pagbabayad ng credit card? Mm-hmm. So ano nga bang sagot doon? Eh, ako mukhang kailangan natin mag-consult ng mga lawyers diyan uh, uh, kung ano kung sa hindi pagbabayad ng correct. credit. Pero sa credit card wala naman pong na, na ano, wala naman pong nakukulong yes. diyan kasi ano naman po 'yan eh, hindi naman po siya criminal offense. Yes. At ito po ay alam ng credit card company yes. na clean uh, loan na binigay sa iyo, walang collateral, mm-hmm. kaya 'yun po yung risk talaga nila. Oo, oh, kaya kaya din kaya din kukulitin ka talaga nila at oh, minsan oh. talaga nakakapahiya di ba mm-hmm. na ikaw ay uh, magkakaroon ng collection agents na kakontak sa iyo sa pamilya mo at maging sa office mo yan yung mga nakakairita mm-hmm. so may stress ka talaga syempre mm-hmm. dahil nga sa hindi ka nagbabayad ngunit may ngunit naman yan ano kung talaga po na ayo ay ibang sa nabauna mm-hmm. sa utang eh sa credit card di ba may pwede actually mag-negotiate with the credit card company mm-hmm. upang ma-waive ang ilang penalties and fees uh-huh. para lang ma-isara na ang uh-huh. iyong credit card balance uh-huh. at saka magkaroon na kayo ng payment plan yes. no? so yun pag napapadami ang paggastos mo dahil sa paggamit ng credit card hindi yan para sa iyo no so uh, putulin mo na yan Laging max out at my rollover balance. Yung hindi nga nababayaran Oo, ako. Oo, bawal na. din yun, no? Tapos, 0% installment na walang discount na nakukuha, walang freebie na nakukuha, bawal din yun. Maling gamit, no? Um, tinatanong ni, ano, no? Um, ni Jean. Jean, kasi, Jean kasi yan, eh, di ba? Um, ano, si Fresh, uh, uh, Jean Ma... Jean Maata, kung kailan mo magamit yung credit card mo, dun lang din po ba siya mag-start magbilang ng araw? Oo. Oh, mm-hmm. Next natin yan na uh, pag, pag-uusapan mamaya, ha? Uh, sasagutin natin. Okay. Part natin yan. Oh. Yung tanong mo siya. So, cash versus credit card muna. Ano ba yung mas maganda na ginagamit natin? So, i-compare natin, ha? So, cash. Kapag cash kasi, ito ay prone to theft. Totoo no? yan. Kasi pwede kang mahold up, yes. diba? At may cash. At kahit sa bahay, diba? Kasi sa loob, diba? Nakupitan ka, <laughs> diba? O kaya, madali kang hingan kasi mm-hmm. meron kang maibibigay. Yes. Kung wala kang cash dyan, wala kang maibibigay. Exactly. Diba? Pag credit card naman, ang maganda naman talaga dyan ay secure yung transaction. Oo. Oh, oh. Kasi talagang mayroong record, may tracing. Mm-hmm. A- ako ang gusto ko nga dyan ay ka- na- ano, kapag may mga suspicious na mga transactions, tum- tumatawag talaga oh, sila. Diba? Oo. Oh, oh. So, yun. Tapos, pero sa cash naman, hindi ka na-expose sa credit card fraud. Pag sa credit card kasi, prone ka to online fraud Totoo talaga. Yan. No? Kaya dapat po talaga, no? Mm. Kung yung iba, ini-enroll natin ito sa mm-hmm. ating mobile phone para mm-hmm. ma-alert tayo kapag nagagamit ang ating credit card. Mm-hmm. Diba? So, dahil nga ito ay prone sa online fraud. Mm-hmm. Tapos ang cash din, syempre, dahil cash yung ginamit mo, wala itong interest. Pero diba? sa credit card, syempre, I-interest yan kapag may balance ka. Oo. Oh, oh. So, kung ano yung balance mo, na, napapatawan yun ng interest. Okay? Sa cash, usually, kapag hindi tayo sa supermarket na gano, o kaya sa mga groceries, o kaya sa mga malls, mayroon tayong cash, ay discount sa makukuha. Lalo, Totoo yan. Actually, kapag sa mga appliances, mas kisa malls. Totoo yan. Ma- ano eh? Kapag sa, cash. Bulungan mo oh. yung ano. Kasi, uh, Iba yung cash oh, price. Hindi na nakalista, pero pag binulungan mo na cash ito, ay sir, may ano yan. Okay. May freebie o kaya may discount. Uh, discount no? Exactly. Pero pag credit card naman, ang iba na ay naiingga niya dyan kasi merong 0% installment. Uh-huh. For example, you can pay it in 2, 3, 4, 5, 6 months. So, iba nga, umaabot pa ng 12 or 24 uh-huh. months. Uh-huh. Uh-huh. So, yun. So, sa akin, ako, hindi ko, hindi ko siya ina-avail. Pag-uusapan natin yan uh, mamaya. No? Pag cash, you spend less. At proven ito by, uh, by science. So, sa credit card, you spend more. Uh, Harvard Medical School study ito na mayroong epekto sa brain natin ang pagkakaskas ng card. Mas pleasurable siya. So, nai-establish siya na pleasurable yung pagkaskas ng card. Therefore, you spend more. 
'di ba? At saka ano din ano, uh, uh, basic uh, basic uh, nature natin mm. na yung pera kasi dahil nahawakan mo at lumalabas, mas ma, mas mahirap bitawan. Mm-hmm. Pero dahil yung pera na nasa credit card ay imaginary sa atin, 'di ba? Mm-hmm. Nasa isip lang. Mm-hmm. So, pag kinaskas mo, hindi masakit na par na walang ka ng pera, nagastos uh-huh. mo yung pera. Uh-huh. Madalas ka na pa pag Correct. Oh, sabi ni ano, no? Sabi ni Jeff, kung hindi ka makabayad kung OFW ka at hindi ka makakuha ng police clearance ay or ma-black ka lalo na sa Middle East. Mm-hmm. Ay totoo 'yan, no? Kasi sa Middle East, they really take uh, death seriously. seriously. Yes. At 'yun, hindi ka makakapasok or hindi ka makakalabas, right. no? At doon talaga may nakukulong. Yes. No, dito sa Pilipinas lang nakukulong dahil sa credit card. Doon meron po. Nako, oh, may mga oh, na advice okay. na ako niyan. Ang ang ang, ang, mm-hmm. ang reality diyan po, iba-ibang bansa, iba-ibang bata uh-huh. sa mga pag uh-huh. Ah, uh-huh. ayan ano. Ayun. So, sa cash you have no risk of getting into debt and of course dito sa credit card you are prone to debt problems, 'di ba? Masarap lang yung feeling na nabili mo na siya pero pagdating nung bill, ayan ah, na. Oh. Just go guys. Ano so, parang ano 'yan eh, napakain ka ng madami, 'di ba? Oh. Pagkain ka masarap pero pag tumaba ka na ang hirap. <laughs> At saka usually may mga ano pa yan, 'di ba? Sa mga opisina, mga nagtatago, mm-hmm. tinatawagan ka na sa opisina, oh, mga totoo yan, nangyayari yan talaga. Huh? Sa cash din, syempre, usually meron kang uh, loyalty or reward. Rewards points? Rewards points. Pagka kapag, me- separate. Kapag separate. Oo. Oh, oh, oh. So, kukuha ka ng separate na lawyer, lo- loyalty card or ano. Parang kung sa mga malls, di ba? May iba pang card para. Oo. Oh, 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 oh. So, sa cash transactions oh, oh. yun, no? Sa credit card, meron talaga sila credit card reward points. So, nandun na, iisa siya. No? So, yun. Sa cash din. Karaniwan, merong in-store purchase and cash-on delivery na pwede mong gamitin, di ba? So, talaga, magagamit mo naman talaga. COD, uh-huh. kung tawagin uh-huh. natin. Diba? Kasi dati yung problema, di ba, mga, sa mga Lazada, sa mga ganyan, ay uh-huh. ang hirap na mag, kung wala kang credit card, hindi ka makaano. So, meron na, Ngayon, pwede meron naman, na. cash, uh, cash yes. on delivery. Uh-huh. So, sa credit card, pwede in-store and pwede online. Siyempre, yung cash, hindi mo masyadong magamit yan online, hmm. di ba? Yung mga iba ay, ano eh, Um, pwede mong bayar, um, pwede kang mag-online transaction. Uh, for example, sa Philippine Airlines, mm-hmm. di ba? Ayan, uh, babayad ka, tapos sabihin mo na babayaran mo through 7-11. Right. Pwede. So, punta ka 7-11 cash. Oh, so, uh-huh. additional uh, step pa oh, yun. Oh. Diba? Pero pag credit card, direction na, na siya. Ayan. So, sa credit card din, meron din itong potential to build your credit score. Emphasis again on potential. Oh, dahil nga pag mali ang paggamit mo, Ba, 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 oh, ayan, no? And of course, ako talaga, I use a credit card for convenience. Yun talaga yung pinakaano ko dyan. It's replacement to cash para hindi ako gumamit ng cash. Pero yung cash ko nandun sa banko. Yun talaga ang susi doon. Ayan, ha? Ayan, okay. So, basic credit card terms. No? Ito na yung uh, tinatanong kanina ni ano, no? Na kung kailan ba uh, magsisimula. No, kung yung bilangan ng araw. So, yes. meron kasing tinatawag na billing cycle. So, ano nga yung billing cycle? Ito yung day kung saan. So, sumahin lahat ng mga pinamili mo at tapos yun ay nasa loob ng isang buwan. Correct. Diba? So, kung hari ako, may, may, may time frame. Uh, so, usually, ako, every, yung isang credit card ko ay every 19th of the month ang kayang billing cycle. So, yung uh, 19th na yon from the previous statement balance, susumahin niya lahat ng mga ikinaskas ko dun sa credit card ko na yon. Tapos, kunwari, ang lumabas ay 150,000. Maglalagay siya ngayon ng tinatawag na grace period. So, from the billing cycle, dito magsisimula na magbibilang ng grace period para sa payment due date. So, usually, mga 7 uh, ano eh, days to uh, 14 to 21 days. Diba? So, kaya ako, ang, ang ano ko usually, nababayad ako ng every 5th or 6th of the month yung aking payment date. Okay? So, yan, no? ano bang ibig sabihin ng grace period? Sa grace period in general, ito ay uh, pagkakataon o panahon na hindi ka mag-earn pa ng interest. Mm-hmm. O malang interest yan muna na tumatakbo. So, pwede pa na magamit mo yung pera sa ibang bagay, mm-hmm. di ba? O hindi mo muna yung bayaran. Pero uh-huh. dapat, pag doon sa loob ng grace period na yon mabayaran. Uh-huh. Uh-huh. Ay, in, uh, maganda tong, ano question ni Jewel. Okay? Sabi ni Jewel, uh, what happens to the outstanding balance of the credit card if the cardholder passes away? Fairness ang kanyang grammar, ha? Huh? Uh-huh. Very good, Jewel. Okay. <laughs> <laughs> uh, so, what happens sa tingin mo, Edwin? Kapag namatay, 
yung yung credit card holder. Ako namatay ako. Ano mangyayari dun sa utang ko sa credit card? Oh, dapat pinapasa pa ba yan sa kanyang mga kapamilya? Hindi, hindi na. na. Dahil mm-hmm. hindi pagkakautang yun ng pamilya. Correct. Oh, It's oh. a personal uh, personal loan, loan yan. Oh. So, i-write off na yan ng ano, no? Or, ang ang gagawin niya ay ano, uh, hahabol siya dun sa estate nung namatay, which is highly unlikely. Highly unlikely. Oh, high, highly unlikely. Kahit magkasawa ba yan? Oo. Ha? Huh? Kahit sa mag-asawa. Yes, oo. Oh, oh, oh. So, does the family have to declare to the credit card company the death of the card holder so it stops earning interest? Actually, es- extinguished oh. <laughs> yung, yung loan mo. Oh, no? Wala na yun. Oo, pagka ganun. No? Pagpatay na yun. So, oh. wala na tayong magkagawa doon. Okay. So, amount due at saka yung due date. So, meron tayong tinatawag na minimum amount due. Ito yung pinakamaliit na amount na pwede mong bayaran sa payment due date para walang penalty. At usually, ito ay 3 to 5% of the total amount due. But, we don't encourage you to follow this. Kasi, nakaka- nakaka-inis pa yung mga credit card companies. Ha? Kasi yung sasabihin yun malaki. Ay, oo, minimum amount due, yun yung malaki. Tapos, Naka-bold yan, ha? total Naka-bold. amount due, yun yung hmm. maliit. Pero kasi, Kapalo, kasi nga, kumikita sila kapag hindi ka nagbayad. Yun. Pero wrong Good. yun. Ano yun? Dece- deception yun. Diba? Hindi <laughs> siya magandang typeface. ba? Diba? Ayun. Ang payment due date naman, ito yung date kung kailan mo dapat bayaran ang iyong credit card due. Mm-hmm. So, karaniwan, so, lagi po dapat nakakalendaryo sa ating phone yan, no? may alarm tayo, mm-hmm. dahil kapag hindi mo na bayaran ito sa tamang panahon, mag-earn ito na uh, interest at mape-penalize ka. Ayan, okay? So, ito naman yung mga ano, no, uh, interest on credit cards. So, meron tayong grace period, usually 14 to 21 days from the billing cycle. Tapos, kaya ang interest-free usually yan, ng, from the time na binayaran na nagkaskas ka, usually 34 to uh, 51 days. Oh, mahaba no? ba yun? Oh, mahaba ba one, yun? No? Oh. Tapos, uh, yun, you ha- when you pay in full within the grace period, walang interest. Yes. Okay? And when you pay partial payment, siyempre may natira balance ka, you mm-hmm. also pay interest on the balance. Okay. Sabi ni Sophia, anong pangyayari pag na-write off yung outstanding amount ng credit card? Okay, Sophia, kapag nag-write off kasi ang banko, ibig sabihin ay off the books na nila yon. Pero hindi po ibig sabihin na tinatanggal nila yung karapatan nilang maningin, maningin. sa'yo. Nandun pa rin yung utang mo, ha? Uh, sa libro lang nila yon. Uh, sinabi lang nila na ah, losses na namin yan. Uh-huh. Pero nandun pa rin yung karapatan nilang mangolek. At in fact, yung iba, kahit na nakaright off na sa kanila, ipinapasa pa nila ito sa mga collection agencies. Correct. Diba? Kasi yung collection agency, hindi na ito yung banko, pero uh-huh. ito na may mangungulit sa atin. Uh-huh. At nakabase yung hmm. kanilang uh, kasuntuan dun sa collection agency. Correct. Actually, binibenta ng credit mga card company debts. yung mga bad debts nila sa collection agency. So, magiging sa collection agency na yun. Uh-huh. Sila na yung may right na magmaningil sa iyo. No? Yes. So, yun. Tapos, ang mga credit card fees naman, meron tayong annual fee. So, may mga introductory annual annual fee yan. Mm-hmm. Pero, ang uso na talaga yun ay waived eh, uh-huh. ang uh, annual membership fee. Right. Kasama din dito sa mga fees natin, mm-hmm. yung late payment fee. Kaya nga dapat, mm-hmm. lagi tayo na nagbabayad on mm-hmm. time. Uh-huh. Siyempre, kasama din yan ang penalty kapag uh-huh. ikaw ay hindi nakabayad sa tamang panahon. Ayan, okay. So, yun, no, kailangan, meron din mga tinatawag na balance transfer fee. So, di ba, usually, ako no, natitext ako niyan minsan, no, meron ka bang balance sa ibang credit card mo? Ilipat mo na Ilipat dito mo sa na amin. Zero percent. Pero pag nilipat mo pala sa kanila, ay may balance may transfer yeah. fee. Ayan, tapos maximum of 35,000 pesos lang mga ganun. So, kung naman yan, di ba? So, yun. Uh, mayroon din cash advance fee. Naku, yan talaga yung iwasan natin. Ang cash advance fee naman, mm-hmm. ito yung nangyayari, kapag ginamit mo na parang ATM, ang iyong credit card, ibig sabihin, nagpunta ka ng ATM machine mm-hmm. at nag-withdraw ka ng cash, di ba? Eh, sabi natin, hindi mo naman pera yun eh, pero ng bako, mm-hmm. may cash advance fee yun. Ayan, no? So, yun. Mayroon din foreign transaction fee. Actually, ito, kapag ginamit mo yung credit Kumare, Philippine-based yung credit card namin, ano? And this is also the reason why kami lumipat dito sa isa. Um, so, itong isa kasi ay Philippine-based siya, no? Tinover talaga, no? Philippine-based siya. So, meron siyang, ano, no? Meron siyang uh, foreign exchange, uh, foreign transaction fee, no? Tapos, uh, ito naman, uh, same bank siya, pero international na yung nag-issue. So, pag ginamit namin local or international, wala na siyang foreign right. transaction fee. Mm-hmm. So, yun. Tapos, may return payment fee din yan. At saka, meron din mga, mga return check fee. Kapag nagbayad ka ng check-in, tumalbog, mm-hmm. ayan, may mga fees yung mga. Right. Okay. So, okay ba ang 0% credit installment? Nasubukan mo na ba ito, Ed? 
Inst- sa totoo lang, hindi pa ako nag-installment. Ever. Wala, wala. Parang hindi ko ma- <laughs> ma- maisip na nag-installment ako sa purchases. Uh-huh. Uh-huh. Ako nagagamit ko ito, at yun, sasabihin ko kung ano y- natin, kung ano yung uh-huh. mga instances na pupwede lamang siya. No? Okay. So, kailan na ba sulit ang 0% installment mm-hmm. sa credit card? So, unang-una, dapat walang hidden charges kasi baka may processing or service fee pa. Uh-huh. So, kunyari, uh-huh. ganito siya sabi mo, no? kung ang halaga ng inang ng iyong purchase ay for example lang 10,000 mm. pag in-installment dapat hindi matatagdagan mm-hmm. yung 10,000 talagang 10,000 lang ah uh, ah uh, ah uh. ayan no so yun tapos uh, dapat ay walang discount kung bibilhin ng cash kasi tatanong mo yung sa binibili mo mm. diba kung cash mo bibilhin magkano at, at pag may discount na ibinigay bayaran mo in cash uh-huh. hindi siya sulit sa 0% installment kasi hindi mo makukuha yung cash discount niya. Tama. At, na, at na, nakikita ko yan, na usually either a freebie or a discount, discount. yung makukuha niya. Ay, kung isang malalaki yung mga discount niya, lalo na kung pinag-uusapan ay uh, equipment Actually, ito, or uh, yeah. oh, diba? uh, ISS, malalaki oh, oh. na yan. Ito nung binili namin, ano siya, um, ano to? Ilang inches ba ito? Hindi ko matanda. 72. Seven, oh, yan, 72 inches yata. Ito nung binili namin. Niligawan ko si Edwin. Sabi ko, Edwin, gusto kong ano, uh, gusto ko ng maayos na um, ano yan? Gusto ko ng maayos na background. Ganyan, di ba? So, bibilhin dapat namin siya. Tapos, nung tinanong namin, 0%, ay, ito yung presyo. Pero kapag cash, mas malaki yung discount. Mas malaki yung discount. So, kinash namin siya. Napag-withdraw kami, yeah. di ba? Uh-huh. Ayun. Ano pa? At syempre, pwede rin na may paggagamitan na pera at mm-hmm. ito ay kita ng mas malaki. Ayan. So, at, yung pera mo, instead na ibabayad mo uh-huh. kaagad, di ba? Uh-huh. Ay, pang-business mo siguro, di ba? At kikita ng mas malaki. Uh-huh. So, doon mo nalang gamitin. Correct. So, ako nagagamit ko ito, kunwari. Ang, ang kliyente po namin ay, doon sa, sa hotel, no, sa binabanggit ko sa inyo kanina, ay gobyerno. Eh, just ko naman, napakatagal magbayad ng gobyerno. Di ba? Tapos, pag ikinas ka, wala namang, wala namang discount ay bibigay yung, cre- uh-huh. ay yung hotel. So, kinukuha ko yung 0% installment mm-hmm. with the uh, credit card company in those instances. Uh-huh. Para, para, para hindi, hindi mo magamit yung sarili. Correct. Uh-huh. Ay, by the way, uh-huh. ngayon, nalala ko na, no? Meron pala akong pinagamitan ng 0% installment. Ito, computer. Oo. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> ito, computer. Dahil ito Doong ay... Doong kabataan. Uh-huh. Pero hindi yan. Oo. Uh-huh. Sa, sa computer ko ginamit. Oo. Uh-huh. Uh-huh. Na parang uh, merong in-offer na installment ng 3 months, 0%. At talaga naman na kahit mag-cash ka, the same pa rin. Uh-huh. Uh-huh. Presyo. So, in-installment na lang. Uh-huh. Para magaan sa bulsa. Magaan sa no? bulsa. Ayun. So, ginagamit sa negosyo ang ang binibili. No? So, yun. Sulit. At so, yung computer mo, saan mo ba ginamit yun dati? Ano? Yung computer mo, saan mo ba ginamit? Kasi ah, ito okay. dapat nga sa negosyo oh, daw. Usually, usually, ang computer ko ay ginagamit niya <laughs> sa work at sa mga gigs. Oo. Oh, oh. Pag may mga, ano to, consultant. Consultancy, uh, consulting. Oh, oh. sa pagtuturo. So, Ayan. ginagamit sa trabaho. Correct. Okay. Tapos, gamitin pambayad sa ibang loan na may mataas na interest. So, kunwari, ah, okay, pwede nating ma-replace ito, no? Um, instead na doon tayo magbabayad ng uh, interest. Uh, so, kumare, meron ka ng, uh, meron ka ng uh, pambili. So, instead na ibabayad mo siya uh, uh, dito sa 0% loan, di ba? Ang gagawin mo ay bayaran mo na lang yung merong interest tapos dito ka sa may 0% loan para mawala na yung interest na pinabayaran mo. So, replacement siya, no? Juggling of funds yung ginagawa natin. Tapos, iwasan din ito na uh, ginagamit for consumption Tama, kapag 0% sure. installment. And last, ay dapat, no, yung mga 0% transfers, yan, mm-hmm. balance transfers, yan, mm-hmm. may pwede yan. Oo, so hindi dapat tayo na-charge kapag Oo, nagbabalance wala transfer. Wala dapat. Ayan, okay? So, yan po ang ating usapan tungkol sa credit card. Sana ay uh, marami kayong natutunan at lagi po namin sinasabi ang pagyaman na pag-aaralan at, at napagtutulungan. Ayan, okay. Oy, an sabi ni Andy. Ay, sabi ni Andy. Hi, Sir Edwin Salonga. May question mark. Sabi niya, naging student niyo po ako sa political science sa FEU. Wow! <laughs> Magandang gabi. Yes, that was when I was uh-huh. 22 years old. Two decades ago. So oh that my means, God! So that means, ano ka na rin, ano? Siguro, right now, maybe uh-huh. you are in your late 30s na. Tama ba, Andy? Oo. Ayan. So, si Sophia sabi niya, pag appliances po ang bibilihin, much better to pay in cash kasi medyo malaki talaga ang discount. Totoo yan din yung experience ko. No? So, hello sa iyo, Australia from Bahrain. Uh, si Ka- Catherine Joy. Uh, ay, si Kenneth. 
Sabi ni Raymond, sabi niya kay Raymond Kasalme, galing mo talaga. Sino si Raymond, ha, Kenneth? At mag, anong relasyon niyo, Kenneth and Raymond? <laughs> <laughs> ayan, okay. Uh, sabi ni Sophia, ayan, thank you daw. Okay. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan, o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.